Bene, iniziamo questa masterclass andando a capire che cos'è una sub e che cos'è una function. Sono due cose diverse e sono quei contenitori che ci permettono di eseguire il nostro codice. Ma prima di vedere questa cosa qua, vediamo come attivare il Visual Basic, entrarsi e personalizzare anche eh, la formattazione. Allora, andiamo nel file di esempio, che è un file vuoto. Questo menu sviluppo, che probabilmente voi non avete, vi dà accesso al compilatore. Come facciamo a far comparire questo menu all'interno di Excel? Andiamo nel menu File, andiamo giù in fondo dove c'è Opzioni, andiamo su Personalizza barra multifunzione e attiviamo questo menu che vediamo qui sulla a destra, quindi lo fleghiamo e diamo l'ok. Ok. Appena diamo l'ok ok, compare questo menu. Se noi adesso andiamo sul blocco che c'è qui a destra, sarà qui a sinistra, è quello che noi andremo ad utilizzare all'interno della nostra masterclass. Tutta la parte che sta a destra in questo momento non ce ne frega niente perché sono cose più avanzate. Quindi se andiamo di qua e andiamo su questa voce qui, vedete che se premo Alt F11 si apre il compilatore, oppure premo questo bottoncino. Ecco qui il compilatore, compare una nuova eh, finestra che va sopra ad Excel, quindi è come se fosse un altro programma. Che cosa vediamo all'interno del eh, compilatore? Vediamo che sulla sinistra ho il mio foglio, che è questo foglio qua. Se io qua vado e aggiungo un foglio, poi torno sul compilatore, vedete che vedo foglio 1, foglio 2. E poi c'è questa cartella di lavoro che corrisponde a tutto il nostro file. Quindi se io faccio doppio clic qua, vedete che si apre la parte di scrittura del codice. E se faccio doppio clic significa che io vado a scrivere del codice all'interno del foglio 1. Se faccio doppio clic sul foglio 2, vado a scrivere del codice sul foglio 2. Oppure, se vado a fare doppio clic su cartello di lavoro, vado a scrivere del codice sull'intero file. Scrivere i codici all'interno di questi moduli non è consigliabile, perché se poi io vado a cancellare il foglio, perdo tutto il codice che ho scritto. Quindi, di solito che cosa si fa? Si fa un clic destro sopra a una voce qualsiasi, si fa inserisci modulo. Vedremo solo questo in questa masterclass, quindi modulo. Si apre una cartella module e sotto c'è il modulo. Possiamo rinominarlo, quindi questo vedremo eh, ehm, sub e function. Quindi qua sotto sul name andiamo e cambiamo il nome. Se questa cosa la chiudo, ok, posso giocare sempre con le concine che ho qua sopra. Quindi vedete eh, che alla fine il progetto è, eh, sono queste due cartelline qua. Quindi apro questa e recupero questa informazione del progetto. Apro questa, sono le proprietà e poi ovviamente posso andare a ridimensionare. Quindi qui ho aperto un modulo, posso farne quanti ne voglio. Se vado qui, clic destro, inserisci, modulo e ne posso fare altri. Quando lo elimino, faccio un bel rimuovi modulo, lui mi dice se vuole io salvare esternamente ad Excel quello che ho eh, fatto, gli dico di no e lo rimuovo. Perfetto. Qui vedete che io ho lo sfondo nero e probabilmente voi ce l'avete bianco. Il nero affatica molto meno la vista, quindi io uso proprio uh, colori che cercano di affaticare meno la vista, perché se poi programmate tanto rendete, vi renderete conto che arrivate la sera che avete due occhi che eh, fumano, quindi avere questa tipologia di formattazione per scrivere il codice, se ci state sopra tanto, è importante perché vi rilassa la vista. Come si fa a cambiare questa formattazione? Possiamo andare sul menu strumenti e andiamo su opzioni. Andando su opzioni, qui troviamo editor e poi troviamo formato editor. Vedete che adesso ve le faccio vedere così potete eh, copiare la mia formattazione. Praticamente te testo normale io ho bianco nero automatico così. Testo della selezione ce l'ho automatico, automatico, automatico. Testo della sintassi rosso, nero, automatico. Poi ho testo di interruzione giallo, giallo. Questo probabilmente lo dovete cambiare automatico. Interruzione ho messo rosso, rosso e bianco in modo che poi quando sottolineo da nero diventa tutto bianco. Testo del commento l'ho messo verde con sfondo. Uh, nero e poi automatico, parola chiave l'ho messo azzurrino, identificatore bianco nero, poi segnalibro ho fatto così, quindi anche qua azzurro e bianco, e poi testo del risultato della chiamata ho messo un verde, cosa che comunque non andremo molto a usare. Se poi volete aumentare anche la dimensione del carattere, qui potete proprio andare a diventare, ad aumentare proprio anche la dimensione del carattere, o cambiare anche il formato del carattere se lo desiderate. Perfetto, ora avete visto la mia formattazione. Se volete farlo uguale, ve la settate con calma, così dopo siete proprio identici a me e non fate confusione con i colori. Ok, fatto questo entriamo nel vivo proprio di quello che dovevamo studiare in questa lezione. Quindi quando noi siamo qua, che cosa scriviamo? Noi dobbiamo inserire un contenitore che, verrà che andrà ad eseguire le nostre informazioni. Quindi noi se andiamo qui, faccio un rientro giusto per non essere su in cima, posso scrivere sub che è la nostra prima sub, e scriviamo testa ad esempio, e poi dobbiamo fare aperta tonda, chiusa tonda. Quando noi facciamo invio, lui sotto va e scrive eh, end sub, quindi tutto quello che c'è qua in mezzo sarà quello che verrà eseguito quando noi eseguiremo 
la sub di nome test. Noi possiamo aprire una sub oppure possiamo aprire una funzione. Per aprire la funzione si scrive così funchio e poi diamo sempre test2 ad esempio aperta chiusa. Quando diamo l'invio lui scrive function test2 end function e dentro qua ci sarà tutto il codice che possiamo eseguire. Allora, qui ho messo test e qui ho messo test2, non possiamo chiamare la stessa funzione o function nello stesso modo, perché se poi andiamo a richiamarle, che lo vedremo in seguito, non posso avere nel compilatore due nomi identici, perché lui va sul pallone e non capisce più niente. Quindi ogni funzione deve avere nomi differenti. Possiamo usare lo stesso nome, solo se mettiamo la sub o la function, su moduli differenti e poi le dichiamo, le dichiariamo in modo privato che lo vediamo più avanti. Comunque, qual è la differenza? Perché dovrei aprire una sub o dovrei aprire una function? La, adesso la vediamo ad alto livello perché siamo proprio alla base, però capiamo la differenza di queste due cose. Facciamo un esempio. Io qua, giusto per farvi vedere come funziona, msg box ci permette di inviare un messaggio a schermo. Quindi scrivo msg box, all'interno delle due tonde ci metto le virgolette perché all'interno delle virgolette ci passo del contenuto di tipo stringa, quindi del testo. Io qui ci scrivo ciao bello 1 2 3 ok e lo faccio anche qua sotto ok la copio di solito si fa anche un rientro con il tab in modo poi da andare a formattare bene il codice se adesso premo il tasto f8 della tastiera parto in modalità debug quindi il codice parte e parte da qua su vedete la freccettina è qua se io adesso ripremo f8 lui eseguirà questa riga che è solamente l'apertura della funzione e passa alla riga successiva se adesso premo F8 andrà ad eseguire questa cosa, questa riga. Quindi se premo F8 ecco che esce il messaggio che abbiamo creato. Ciao bello, 1, 2, 3. Se do l'ok ok, il cursore ritorna e va poi sulla uh, riga successiva. Ovviamente questo messaggio blocca il codice finché noi non premiamo ok. Quando premiamo ok il cursore va avanti e va giù alla end sub. Se poi faccio F8, lui chiude, ha chiuso il Visual Basic. Se vado sotto e faccio la stessa cosa, F8, 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 vedete che ottengo la stessa identica cosa, pur avendo usato una sub o una function. Quindi il risultato per questo primo test che abbiamo fatto è identico. La differenza sostanziale di queste due cose qua è che la sub la possiamo vedere in Excel, la function non la possiamo vedere. Invece all'interno del compilatore, se noi poi andiamo... A valorizzare la funzione con un valore eh, essa può essere quindi test 2 possiamo dargli un valore che poi possiamo richiamare all'interno di altre nostre funzioni invece con la sub non lo possiamo fare quindi ci sono pro e contro tra tutte e due se noi dobbiamo fare una funzione che viene richiamata da excel conviene fare una sub se invece dobbiamo fare una funzione che poi deve restituirci un valore in uscita per poterlo eh, utilizzare all'interno ad esempio della nostra sub dobbiamo usare una function adesso quest'ultima sembra un, co un po' complicata perché siamo proprio all'inizio poi vedremo un esercizio specifico verso la fine eh, per utilizzare questa cosa ma vediamo poi come agganciare questa sub ad excel quindi se andiamo di qua e facciamo meno inserisci illustrazioni forme e creiamo una forma a caso ad esempio questa qua ok e poi noi ci facciamo clic destro su questa forma, andiamo giù su assegna macro, vedete che qui compare test, ma non compare test 2 perché appunto abbiamo detto che le function non compaiono in Excel, invece le sub sì. Quindi se clicco qua io vado ad assegnare questa sub, questa funzione che abbiamo creato all'interno di Visual Basic, a questo pulsante. Quindi se io ora premo ok e passo so clicco fuori e poi passo sopra con il mouse, vedete che adesso compare la manina. E se io clicco vado ad eseguire quella funzione. Quindi clicco, ecco che lui ha lanciato il message box che avevamo creato. Quando premo OK, lui termina. Un'altra cosa importante, poi eh, direi che abbiamo fatto tutto. Se io voglio mettere un blocco all'interno della mia funzione, devo andare su questa righetta grigia che vedete sulla sinistra. Se io vengo qui e clicco qua, vedete che compare un puntino rosso. Allora, importante, se utilizzate questi puntini rossi per bloccare il codice, Prima di chiudere Excel e prima di salvare ricordatevi sempre di toglierli perché sono fonti di problemi, possibili problemi, perché tendenzialmente non succede niente, però in alcuni casi rari può essere che poi il codice non funziona più quando andate a fare automatismi. Comunque, l'importante è prima di salvare fate così. Allora, se io adesso metto il blocco su questa cosa qua, che cosa significa? Che se io vado di qua e premo il pulsante, tata, lui parte e poi si blocca sul blocco che gli ho messo, quindi è proprio un modo per andare a bloccare l'esecuzione del nostro codice su questa specifica riga. Quindi questa è la modalità di debug. F8 per andare manualmente, 
poi possiamo premere sulla riga e andare a bloccare le cose se invece adesso lo stop ad esempio con lo stop che c'è qua su se invece voglio eseguirlo proprio tutto quindi non farlo passo a passo come se io andassi qui e facessi clic sul pulsante si preme il tasto F5 quindi se faccio F5 lui parte premo ok e lui si termina ok quindi F8 passo passo qua commentiamo che così vediamo il commento si fa con un lapice poi F5 è eh, esegue tutto e eh, clic sulla barra di sinistra blocca l'esecuzione del codice dove li diciamo noi quindi avete visto anche il commento si fa sempre con l'apice quando lo vedete verde nella mia formatazione significa che è un commento ok e si fa sempre con l'apice tutto quello che dopo il commento diventa uh, tutto quello che dopo l'apice diventa un commento se vado a capo e scrivo non viene commentato l'apice vale solo per la riga in cui stiamo scrivendo il commento Bene, direi che con questa piccola introduzione è tutto, se il video è stato di vostro gradimento lasciate un bel like al video, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, se invece vorrete accedere a tutti i servizi che, che offre il mio canale magari pensate a stipulare un abbonamento così mi sosterrete a creare nuovi contenuti, oppure se mi vorrete sostenere in altre maniere potete acquistare ad esempio un gadget che trovate nel merchandising qua sotto, dove c'è lo slogan bi for You, che è lo slogan appunto che porto avanti nel mio canale che è la business intelligence per eh, voi. Vi ringrazio per avermi eh, seguito, ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!